Merhabalar. Çekilmiş diş üzerinde uyguladığımız temsili postkor ödevimizi aşama aşama anlatmaya çalışacağım. Kesinlikle örnek değildir. Sadece bir öğrenci olarak kendi yorumumu anlatmak istiyorum. Ben santral dişte uygulayacağım. Kabaca şöyle resmedip anlatmak istiyorum. Bu santral dişimiz olsun. Kanal tedavisini yaptığımız, e, gütalarını doğru bir şekilde yerleştirdiğimiz ve pul pazından sıcak ekskavatör yardımıyla fazla gütalarımızı aldığımız dişimizi uyguluyoruz bunu. E, e, zaten postkoru devital dişlerde uyguluyoruz ve neredeyse kronu kalmamış, restore edilemeyecek düzeyde olan dişlerimizi uyguluyoruz postkoru. Bu yüzden aynı zamanda bunu temsilen koronalde yaklaşık 2 mm diş dokusu kalacak şekilde geri kalan tüm kronu Kesiyoruz. Hepsini yok ediyoruz. Uçuruyoruz. Sonrasında e, diş kesiminin basamağını uygulamamız gerekiyor. Şu şekilde şöyle basamaklı kesim yaptığımızda burada böyle bir yapı oluşur. Bizim kalan dişimiz artık şurası. Kronumuz neredeyse kalmadı. Bizim sadece kökümüz ve koronalde de şöyle azıcık bir miktarımız kaldı. Dişimizi bu forma getirdikten sonra e, sırasıyla get gliden frezlerimizi 1'den 6'ya kadar olacak şekilde kökümüzün 3'te ikisine kadar aşama aşama uyguluyoruz. Gütalarımızı çıkarıyoruz ve orada post yuvamızı oluşturuyoruz. Kanal boyunun kendi kullandığımız dişe göre ayarları stopperlarımızı ona göre ayarlarız frezlerimizde. Ve sonrasında dişimizin kökünün 3'te ikisini post yuvası haline getirecek şekilde burayı da şöyle hazırlamış oluyoruz. Buralar artık bizim ferrulelerimiz. E, post yuvamızı da oluşturduktan sonra e, bir kürdan yardımıyla postu kürdanla temsil ediyoruz gibi düşünelim. E, kürdanın e, bir sürü ile makasla bıçakla biraz daha incelterek buraya yerleştiriyoruz çalışma boyunda tekrar. E, sonrasında mavi mumumuzu kürdana adapte ederek e, post yuvamıza uyumluyoruz. Yapışmaması için post yuvamıza lak, vazelin vesaire kullanabiliriz. Sonrasında yuvamızı da oluşturduktan sonra mumu da buraya adapte ettikten sonra isterseniz tamamen kron şekli verebilirsiniz. Ben şu şekilde kesilmiş diş formunu vermeyi düşünüyorum. Sonrasında ben ödevimi bitirdiğimde Mavi mumum şuraların tamamını kaplayacak. Ben postumu ve mumla, mumun bütünüyle birlikte burada kesilmiş diş formu vererek post korumu hazırlamış olacağım. Post ve korumu hazırlamış olacağım. Böyle. Şimdi göstererek anlatmak istiyorum artık dişimizde. Dişim bu. Bütaları gördüğünüz gibi dondurdum. Pul pazını da kestim. Hemen dişimi kesip koronalde yaklaşık 2 mm bırakacak kadar uçurup basamaklarını verip geliyorum. Dişimi kestim. Aynı zamanda alçıya da gömdüm. Gömdüğüm alçımı çıkarayım. Dişimin görünümü bu şekilde. Bu ya bir yerden hatta yönlerini yazayım ben bunları. Labial. Palatinal. Ay bu hangi yönde? Hangi dişte acaba? Sanırım burası meziyen. Tabii kesin böyle. 
Mezyer Distel şu an çok da önemli değil sanki. Şimdi Gates Gilliden frezlerimi aldım. Ee, 1'den 6'ya kadar sırasıyla hepsi mevcut. Önce 1 numaralı olandan başlıyorum. Benim dişimin çalışma boyu 11 mm. Benim buradaki amacım gütaları çıkarıp post yuvamı oluşturmak. Biraz böyle küçücük güte parçaları var gibi. Birle işimi bitirdim. ikiye geçiyorum. Bir epey bir ince. Ama yine de sırasını bozmak istemiyorum. Temkinli ilerlemek istiyorum. Birden altıya sırasıyla yapacağım. Stopper'ımı tekrardan taktım. milimetre ayarladım. 11 milimetre benim dişimin dişimdeki çalışma boyu. Ee, sizin dişiniz daha uzundur, daha kısadır. Boyu değişebilir. Yine de yeterli olduğunu düşünüyorum. Gene minik minik güta parçalarım var ama yine çok ince olduğu için çok fazla bir genişleme elde edemiyorum. Gütalarım da şöyle yavaştan parçalanmaya başladılar sanki. 3 numaraya geçtim. Stopper'ımı yerleştirdim. Frez biraz yalpalama hareketi yapabilir. Bunu sabit tutmaya çalışalım. 4 numaraya geçiyorum. Frezlerimin çapı her seferinde biraz daha büyüyor. Çalışma boyumu ayarladım. Epey bir güte çıkışı oldu. Şu an 4 numarayı yapmış bulunuyorum. Epey bir genişlemeye başladı sanki. 5 numaraya geçiyorum şimdi. Çalışma boyumu ayarlıyorum tekrar.
post yuvan büyük ölçüde oluştu gibi. Altı numaralı prizme geçtim. Tekrar stopurumu alıyorum. On bir milimetre çalışma boyumu ayarladım. Çalışma boyumda şöyle. Ee, Köküm 15 mm. Ee, 3'te 2'sini post yuvası açacağım için 10 mm'sini 10 mm'sini çalışma boyu olarak artı 1-1,5 mm kadar da kronum olduğu için yaklaşık 11-12 mm kadar çalışma boyu ayarladım kendime. Altı numaralı da bayağı bir post yuvamız genişledi sanki. Artık gütalar temizlendi. Son bir kere tekrar altı numarayla geçmek istiyorum. Post yuvası hem gütalardan arındı. Hem de şu şekilde genişledi. Görünüyordur umarım. Artık postumuzu yerleştiriyoruz. Postu temsil eden kürdanı kullanacağız. Kürdanımızı yerleştireceğiz. Post yuvası ve apikal üşüdeki gütalar şu şekilde görünüyor. Ee, artık postu taklit eden e, kürdanı çalışma boyunda yerleştireceğiz. Ee, kürdanı mumla sarıp bunu post yuvasına adapte etmemiz gerekiyor. Ama önce bir süre ile kürdanı hem kısaltıp hem inceltmek istiyorum. Şu anda kanımda sığmıyor çünkü. Daha önce çalışma boyunda bir işaret koyup ona göre temkin ilerlemek istiyorum. Benim 11 milimetreydi. 11,5-11 milimetreydi. Tamam.
Kürdanı biraz daha inceltmek istiyorum. Kürdan fazlalığını da kıracağım. Keseceğim. Şu şekilde postumuz şu an oluştu. Artık Postumuzu mumla sarma zamanı. Ama öncesinde post yuvasını izole etmem gerekiyor. Bunu da bir aplikatör ve vazelinle yapacağım. İzole etmediğim takdirde mum post yuvasına yapışacaktır. Daha sonrasında çıkaramam. Çıkarmakta zorlanırım. İçim rahat etmediği için tekrar yapacağım. İçinde çok büyük bir katman da bırakmak istemiyorum. Zaten fırçayla fazlasını şu şekilde çıkarırken aldığımız için içinde çok kalacağını da düşünmüyorum vazinle. Ama tüm duvarlara temas ettiğinden de emin olmak istiyorum. Bu kadar yeter. Çok bile oldu. Şimdi vazelinin fazlasını da aldım. Postum da hazır. Postuma sarmak için tabakamı kullanacağım. Biraz yapışmış sanki. Şimdilik bunun yarısı bana yeter. Postun çalışma boyunu tekrardan çevre işaretlemek istiyorum. Alanı da biraz temizleyip Tamam Bunu adapte ediyorum Yavaş yavaş kanalın içindeki duruma baka baka kalınlığını belirleyeceğim. Hmm. Sanırım kürdanın ucuna biraz bazelin bulaştırdığım için bununla yapışmıyor olabilir. Thank you. 
Tabak alımına çok başarılı olamadığımı fark ettim. Ee, ben de şu modelaj mumuyla kürdanı buna daldırıp o şekilde denemek istiyorum. Şu an çok sıcak olduğu için biraz soğumasını beklemem lazım sanırım. Mavi mum soğudukça kürdan üzerinde bir katman oluşturmayı planlıyorum. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi oluşmaya başladı da. Bu kadar yeter çok kaldı. Bunun biraz soğumasını eklemem lazım. Kürdanın etrafını bu şekilde kapladım. Ama şu anda çok kalın. Bunu bir süreli incelteceğim. Çalışma boyunda görebiliyorsunuzdur. Şurada siyah bir karanlık var. Daha önce çizdiğim yer orası. Çalışma boyunu kaybetmedi. Minimal çalışacağımız için mumu buralarda eritme gibi yöntemler çok başarılı olacağını sanmıyorum. O yüzden bir sürü ile ihmal etmeye çalışıyorum. Artık uyumlu sanırım. Post yuvasını sürdüm. Vazelin sayesinde de ve herhangi bir izolasyon maddesi. Herhangi bir yapışma postu çıkaramama durumu da yok. Post bu şekilde görünüyor. Şimdi kor kısmını yapacağım. P 
prepare edilmiş diş formunu vermeyi düşünüyorum. Ayrıca de fazlalık olan kürdanımı da kesmek istiyorum. Hatta daha aşağıdan. Çok küçük parçalar olduğu için hakimiyeti biraz zor. Postumu yerleştiriyorum. Sonrasında kronu şu şekilde oluşturmaya karar verdim. Minik parçalar alıp Kronu ekleyeceğim. Birazdan da bunları eriterek yapışmasını sağlamayı düşünüyorum. Çok hassas minimal işlemler olduğu için sakin sakin yapmakta fayda var. Sonunu ısıtıyorum. Yavaş yavaş eriterek hem posta hem dişe adapte edeceğim. Minik mum parçalarını üzerine yerleştirip sonrasında eriterek buraya adapte etmeye çalışıyorum. biraz sabırlı olmak gerekiyor. Çok yavaş ilerleyen çok hassas çıktı.
Buraya mumları ekledikten sonra dişime kesilmiş diş formunu vermek için bir modelasyon yapacağım. Öncelikle yeter, yeterince mum eklemem gerekiyor. Artık modelasyonu bitirip kesilmiş diş formunu vermeye çalışacağım. Kesilmiş diş formu vermeye çalıştığım için insiz hale doğru <gülüyor> mezyodistan incelen bir form vereceğim. Modelasyonum da bitti. Pust korumu dişten ayırabilmem lazım ama. Post korum hazır. 
Şu şekilde. Nasıl gösterebilirim? <gülüyor> Postkorum bu şekilde görünüyor. Tek tek yüzlerden incelemek istersek. Şu şekilde labialden görünüm. Labialden görünüm. Meziyat distalden görünüm. Palatinalden. Meziyalden. Ve ok düzelden de bu şekilde görünüyor postumuz. Benim ödevim bu şekildeydi. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum.